سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ تقریر فتح ہو گیا آج ہم فتح ماس پزان ذکر کریں گے یہ امام تبری نے اس کو نقل کیا ہے کہ سولہ ہجری میں ماس بزان بھی فتح ہوا اور اس کے بارے میں وہ سیف کی روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حاشم بن عدبہ رضی اللہ تعالی عنہ جلولہ سے مدائن کی طرف واپس آئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ آزین بن حرمزان وہ ایک بڑی فوج لے کر اس نے جمع کر لی ہے اور انہیں لے کر میدانی علاقے میں آ گیا ہے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع لکھ کر بھیجی اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ ان کے مقابلے کے لیے زرار بن الخطاب کی زیر قیادت ایک لشکر بھیج دو اور اس کے ہر اول دستے پر ابن حزیل اسدی کو رکھو اور اس کے دائیں اور بائیں بازو پر عبداللہ بن وحب راہبی حلیف بحبلہ اور مدارب العجلی کو مقرر کرو حضرت درار بن الخطاب جو قبیلہ محارب بن فہر سے تعلق رکھتے تھے فوج لے کر روانہ ہوئے ابن حزیل آگے بڑھے تاکہ وہ ماس بزان کے میدانی علاقے میں آ گئے وہاں فریقین کا ہندف کے مقام پر مقابلہ ہوا اور جنگ ہوتی رہی مسلمانوں نے مشرکوں کا بہت جلد صفایا کر دیا حضرت زرار نے آزین کو صحیح سالم گرفتار کر کے اسے قید کر دیا جب اس کی فوج کو شکست ہوئی تو اس کی گردن اڑا دی پھر وہ تعقب کرتے ہوئے سیروان تک پہنچ گئے اور ماس بزان پر بزور شمشیر قبضہ کر لیا اس کے باشندے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے حضرت درار نے انہیں بلوایا تو وہ واپس آ کر وہاں رہنے لگے حضرت درار بھی وہیں رہنے لگے تھے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدائن سے منتقل ہوئے تو انہیں بلوا لیا اور وہ کوفے میں رہنے لگے تھے ماس بزان پر انہوں نے اپنا جانشین ابن حزیل اسدی کو مقرر کیا یہ شہر کوفہ کا ایک سرحدی مقام ہے اور اسی سال قرقیسیہ کا واقعہ ماہ رجب میں ہوا